Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 17. Ich fürchte, dass hier unser Gemüse immer noch nicht wirklich weiter ist. Nein, es ist immer noch grün. So, ähm... Wir hatten doch letztens irgendwas gesehen, was eine halbe Stunde gehen sollte, oder? War das der hier? Ja, können wir eigentlich mal machen. Grubbern wir nochmal wieder ein wenig. Und verdienen unser eigenes Geld. Case IH Puma CVX. So. Äh, Gewicht dran. Hoppla. So, da. Jetzt noch den dran. Dann... Klack. Jetzt müssen wir noch ein bisschen darüber. So, und... Runter mit dem Ding. Ah, ein nettes Bildchen. Auch ein recht hübscher Traktor, der Case. Mal wieder ein bisschen was Größeres, also Mittelklasse. Oder ja. Gibt halt noch deutlich größere im Spiel. So, einmal drehen. Bisschen zurück. Und dann gehören wir weiter. Gruppern wäre ja was, für, das könnte ich mich auch eher begeistern, als wie jetzt flügen oder so. Aber weil man nicht ganz so konzentrierter arbeiten muss. Ich weiß gar nicht, ob die heutigen Traktoren auch so GPS gesteuert sind. Äh, bei den Mähdreschern gibt es das ja. Da erkennen die Systeme vollautomatisch, wo die, ähm, die, die der Rand vom, vom Getreide ist. Äh, wissen genau, auf welchem Feld sie sind und der Fahrer sitzt halt noch drauf, aber das Ding arbeitet komplett vollautomatisch. Ich weiß nicht, ob es das bei Traktoren auch schon gibt. Ich glaube nicht. Aber da habe ich letztes Mal eine Fernsehsendung drüber gesehen, über ja, Erntezeit. Und da kam das halt auch zur Sprache, dass also die großen, modernen Mähdrescher wirklich komplett vollautomatisch das Feld ernten können. Das ist schon der Wahnsinn, was mit der heutigen Technik alles möglich ist. Kostet natürlich ordentlich Geld, so eine Ausstattung. Aber für den Fahrer ist das natürlich eine feine Sache. Sitzt dann gemütlich in seiner klimatisierten Kabine, kann wahrscheinlich Radio oder so hören. Und alles Mögliche nebenher machen. Während der Drescher gemütlich drescht. Da ist ein Handy am Steuer auch kein Problem mehr. Leider lässt sich solche Technik ja nicht einfach auf den Straßenverkehr übertragen. Da ist halt doch noch ein bisschen mehr los als auf dem Feld. Viele Sachen, wo sich Menschen halt unglaublich leicht tun, tut sich die Technik noch unglaublich schwer. Schönes Beispiel ist einfach, wenn zum Beispiel irgendein Busch oder irgendwas auf die Straße geweht wird, wo jetzt der Mensch sofort sieht, 
keine Gefahr, da kann ich zur Not einfach drüber rauschen. Äh, hat zum Beispiel ein kameragestütztes System echte Problematik zu erkennen. Muss an der Vollbremse machen oder ist das halt ein leichtes Hindernis? Wenn es dann natürlich noch Radarunterstützung gibt, dann ist relativ schnell klar, okay, ist nichts aus Metall. Ziemlich luftig von innen, also ungefährlich oder unkritisch. Aber da gibt es halt ja so Unmengen an Situationen, wo auch autonomes Fahren dann es schwer hat, die Entscheidung zu treffen. Und da will ich jetzt gar nicht mal die verschiedenen theoretischen Unfallszenarien äh, vorbringen, die so gerne in der Presse aufgegriffen werden, so nach dem Motto ähm, Eigenschutz des Fahrers oder und dafür möglicherweise irgendwo Kinder überfahren oder sowas, und weil im Sinn des autonomen Fahrens ist ja, dass solche Szenarien überhaupt gar nicht erst mehr entstehen. Ähm, so dass halt solche Entscheidungen gar nicht groß nötig werden. Aber es sind halt viele andere Sachen. Ich hatte es einmal im Winter, wo ich auf der Autobahn von Stuttgart Richtung Süden auf der A81 gefahren bin. Und es hat halt Schneefall angesetzt und ja, die Autobahn war komplett weiß. Eine dreispurige Autobahn mit Seitenstreifen war einfach eine riesige, große, weiße Piste. Als Mensch kann man dann so ungefähr abschätzen, weil ich wusste, da ist ein Seitenstreifen, wo dann halt in etwa die Fahrbahn ist. Aber was macht dann so ein autonomes System? Möglicherweise noch bei dichten Schneefall, wo dann noch kein Radar oder so groß eingesetzt werden kann. Kamera, je nachdem auch relativ überfordert ist. Da ist der Mensch dann halt immer noch sehr überlegen. Weil der kann's. Das ist dann schon faszinierend. Da merkt man dann erst so was so, wie leistungsfähig der Mensch so ist. der halt auch einfach sehr viel flexibler auf unbekannte oder ungewohnte Situationen reagieren kann. Okay, nicht alle, aber die meisten Menschen. Nachteil von Menschen ist natürlich halt immer, er wird müde. Technik nicht. Technik kann auch 15, 20, 30 oder 100 Stunden am Stück durchfahren. Der Mensch nicht. fahrende Autos hätten oder wenn es mal autonom fahrende Busse oder Taxis gibt und dann die ganze Geschichte entsprechend günstiger wird, hoffe ich, dann könnte man natürlich auch schon mal überlegen, äh, öfter mal Taxi zu fahren. Dadurch, dass ich zur Arbeit laufen kann, brauche ich relativ selten ein Auto. Also halt zum Einkaufen fahren einmal die Woche. Und dann, wenn ich mal eine längere Tour mache oder so. Wenn es das gäbe, würde ich ja sowas wie Carsharing oder so nutzen. Aber hier auf dem Land ist Carsharing völlig unbekannt. Wird halt einfach nicht angeboten. Gibt halt zu wenig die damit machen würden. Von daher steht das Auto quasi sechs von sieben Tagen in der Woche ungenutzt rum. Und 
Und einen Tag halt nur zum Einkaufen fahren, sofern ich Wochenends nicht mal unterwegs bin. Was aber jetzt auch nicht so riesig oft vorkommt. Kostenfaktor, der da rumsteht, aber ohne, ganz ohne geht es halt auch nicht. Öffentlichen Nahverkehr haben wir hier auf dem Land halt auch nicht wirklich. Bus nach 5 Uhr kann man knicken. Wochenends oder Sonntags kann man knicken. Es gab mal so eine Testphase mit so einer Art Rufbussystem. Hatte feste Haltestellen, relativ viele sogar. Konnte man halt mindestens eine Stunde, bevor man fahren wollte, musste man anrufen, dass die disponieren konnten. Und ja, hat es leider nach einem Jahr oder so, glaube ich, eingestellt worden, der Test. Weil einfach wohl nicht kostendeckend. Fand ich schade. waren dann halt keine Riesenbusse, sondern nur so kleine Busse im Einsatz. Aber anscheinend hat sich das, der Fahrpreis war auch ein bisschen, also ein Euro mehr als wie der reguläre Fahrpreis wäre für die Strecke. Aber hat sich anscheinend trotzdem nicht rentiert. Weil ich denke, solche Systeme brauchen aber halt auch länger als ein Jahr, bis sich das wirklich lohnt. Weil wenn das etabliert ist und zuverlässig läuft und so, dann kann man eher mal darüber nachdenken, ein Auto abzuschaffen. Wenn man weiß, das ist nur eine Test ein Testprojekt von einem Jahr, was vielleicht weitergeführt wird oder vielleicht auch nicht, dann schaffe ich das Auto nicht ab und wenn ich das Auto habe, dann fahre ich nicht Bus. Das ist eine relativ einfache Rechnung. So, und wir haben es hier bald geschafft. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann kriegen wir nochmal ein paar Euros mehr. Dann können wir uns vielleicht bald auch nochmal wieder ein entsprechendes Maschinchen dann kaufen. Ich weiß gar nicht, was brauchen wir für die... Ernte von dem einen Feld, was demnächst ansteht. Muss ich auch nochmal gucken. Ich glaube, da brauchen wir noch ein entsprechendes ähm, Schneidwerk für den Drescher. Wenn ich das richtig weiß. Aber das nötige Kleingeld sollten wir ja jetzt inzwischen haben. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt die letzte Spur hier wird. Hoppla. Und wir es dann geschafft haben. Richtig. Perfekt, 14.000, fast 15.000 kriegen wir dafür. Und das ist sehr gut. So. Dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir immer noch nichts groß am eigenen Feld haben machen können. Und ihr seid auch übermorgen wieder mit dabei, wenn wir dann ja, mal schauen, was wir dann machen können. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.